elinde bazı bilişim şeylerin içine giriyor. Ağaların, örgütlerin içine giriyor. Ama Instagram'ın böyle bir derdi yok. Instagram daha çok görsel medya verdiği için işte şunu yedim, bu kıyafetim var. İşte kendini gösteriyorlar veya işte ne bileyim görsel şeyler veriyorlar. Instagram daha bunu yumuşatılmış hafif e, sosyal medya türü. Ben sadece Instagram üzerinden çalışmayı tercih ediyorum. Dün, ben uzun yıllardır da yani Instagram açıldığından beri sadece Instagram üzerinden çalışıyorum. Daha sağlıklı diye de düşünüyorum. Ee, evet Instagram... ben o yüzden Twitter'ımı kapattım. Evet, Çünkü Twitter'da insanların hem gaza getirmesi hem de gaza gelme olasılığınız çok yüksek. Tabii o ki. yüzden sizinle konuştuğumuzdan itibaren Ağustos ayında ben Twitter'ımı kapattım. Kullanmıyorum o günden beri de. Çünkü evet. insanlar acayip gaza getiriyorlar. Acayip de gaza geliyorlar. Yani istediğiniz şeyi e, söyleyebiliyorlar ve en azından inanılmaz da bir eleştiri gücü var orada. Aynı şey YouTube'da da var gerçi ama değişik bir eleştiri gücü var orada. Ve e, İşin en kötü tarafı da adaletin sosyal medya üzerinden sağlanıyor olması. Yani insanlar adaleti sosyal medya üzerinden arıyorlar. Özellikle Twitter üzerinden arıyorlar. İşte bu büyük bir sıkıntı oluşturuyor. En iyisi kullanmamak. Biz buradan devam edelim hocam. Doğru. Ee, ama yine de bir şey olsun. Ee, doğru bir şey yapmışsınız. Ee, genelde ee, yine de e, dikkat etmekte fayda var. E, bunu da ekstra Hı-hı. söyleyelim. E, bundan sonraki şeylerde geçmiş yayınlarınızı da hani şey yaptığınızda bir gözden, herkes bir gözden yani siz herkes yani e, yanlış Hı-hı. bir şey olduğunu diye düşünmüyorum da olsun yine de bir gözden geçelim böyle bir boş vaktinizde Hı-hı. ayıklama yapın yasa tam gerçekleşene kadar e, ne olur ne olmaz ülke garip bir de bu dönemde şöyle bir şey var e, Türkiye akrep burcu ülkesi olduğu için akrepler yer altı çalışır halk biraz e, dedikoducu ikizler burcunda dedikoducu biraz halk e, kışkırtıcı biraz e, zarar verici ikizlerin ay yönü çok e, gölgeli tarafı çok sakat çalışır halkta şey vardır ikizler yönetimli halkta şey vardır Biraz sevmediğini kıskanmak, işte ona zarar vermek, işte kinci olmak gibi enerjiler vardır. Şöyle ki sizi kişi sevmez, rakibinizdir. Hı-hı. Bunu çok yapıyorlar insanlara. Se kışkırtıcı diye sunabilir, Hı-hı. sizi hedef tahtası gösterebilir. O nedenle bu tarz e, güvenmediğiniz kişilerin de işte hanenize, işte takipçi olarak almamanızı Tavsiye edelim bu dönem. Seçici olalım. Çok sayıca takipçinin bir önemi yok. Ee, ben istesem çok sayıda takipçim olur. Kısıtlama getiriyorum takipçi şeyine. Sürekli düşürüyorum. Geliyor çok yoğun bir talep geliyor. Yabancı kaynağıma ayrı ama Türk kaynağını açtığımdan beri, Türkiye'ye yönelik açtığımdan beri kısıtlamayı çok sıkı tutuyorum. Normalde ben 13 bin lira yakın duruyorum şu an. Ee, ben bilerek onu tutuyorum. Onu da buradan söyleyeyim. Gerçekten bilerek tutuyorum. Hatta bütün buradaki dijital üreticim bana diyor ki şu anda diyor 100 binleri geçmemiz lazımdı. Niye çok kısıtlı tutuyorsun? Yok. Güvenmiyorum. Ben de güvenemiyorum. Hani o halka güvenemediğim için. Siz dedim bunu kısıtlı tutun. Öyle farklı tür sahip. Ben istemiyorum. Organik takipçi istiyorum. Organik. Bu işi gerçekten ben... isteyen, bilen, öğrenmek isteyen. Benim çok takipçiye ihtiyacım yok. 1 milyon, 3 milyona ihtiyacım yok. Oldu da ne oldu? Zamanında oldu da ne oldu? Yani Eklendim. ha hacklendik hiçbir anlamı olmadı. Bütün düşman sayını artıyor, hacker sayını artıyor. Hı. O arada alakasız birçok insan giriyor işin içine. Organik takipçin olsun, az olsun, temiz olsun, Hı. sana ait olsun. Daha sağlıklı çalışırsın. Başın ağrımaz. Bunu da ekstra söylemiş olalım. Hı hı. Evet tamam tamamlıyoruz güneş tutulmasının etkisini. Evet. Bu güneş tutulmasının etkisi tüm dünya genelinde iş yapan, ticaret yapan, e, ticaret yapmak isteyen, iş yeri açmak isteyen, yeni bir işe girişmek isteyen, yeni bir iş deneyimi, e, daha doğrusu yeni bir işi deneyimlemek hı. isteyen kişiler için tam nefis bir e, güneş tutulması değerlendirirlerse verimli başarılı sonuçlar alabilirler. Güzel bir güneş tutulması. Aslında pozitif yönden ve olumlu yönden bakarsak 3 e, derecelerde 1-2-3 derecelerde prensip sabit yıldız hmm. çok iyi çalışır. Ben e, yine de güneş tutulduğu gün herkesin kendi inançlarına göre dini inançlarına göre dua etmesinde fayda görüyorum. E, uğursuzluk gelmesin kötü şeyler olmasın sevdiklerinize bir şey olmasın diye Güzel bir ritüel şekli de hani böyle bir mistik anlamda 
enerji adına böyle güzel doğada ederlerse güneş tutulmasını iyi karşılarlar. Şimdi bir de bitirirken güneş tutulmasını ilginç bir şey söyleyeceğim. Ee, bir olay yakın çok çok yakın bir zaman yeni işte turnede gelirken gördüm, e, duydum. E, Costa Rica'da Kapı komşusunu sevmedikleri için Costa Rica'daki devlet başkanlığı astrolojiyi çok iyi kullanıyor bu arada onlar. Nefis benden de yararlanıyorlar. Benim de danışanlarım bir kısmı. Ee, yan ülkeye ülkenin bütün negatif enerjili Lilith'i gücü olan kadınları, büyücü, büyücü kadınları toplamışlar. Tam güneş tutulması başlamadan önceki aksiyonda bunları bir tepe noktasına çıkartıp güneş tutulmasının gölgeli açılarına göre orada çok güzel görünecek bu tutulma. Hı hı. Tam izleyecekler. O ülkeye doğru büyücü kadınlar, Lilith'i eksenli kara büyücü kadınlar negatif beddua yapacaklar. Çok ilginçtir. O tutar ama biliyor musunuz? İşte o çok tehlikeli bir şey. Bu güneş tutulması, evet öyle bir şey. Bu güneş tutulmasında ay çok kötü çalışır. Ay ekseni kötü çalışır. Hı-hı. Büyücüler, e, efendim işte mistik güçlü insanlar, Lilith'i kadınları, kötü büyücü kadınların e, işte verdikleri negatif enerjiler nokta atışlı çalışır. Dünya genelinde de birçok kötü niyetli büyücülük yapmak isteyen Lilith'i eksenli, haritasında Lilith'i eksenli büyücülerin e, büyülerini beklettiklerini tam tutulma ekseninde tutulmanın saatiyle beraber e, istedikleri kişiye ya da yapmak istedikleri artık kişiye kara büyü yapacaklarını biliyorum. E, o yüzden dua etmenizi istedim. Herkesin dua etmesini istedim. Tabii ki öyle bir düşmanınız yoktur. E, olan da vardır, olmayan da vardır. Ama Yine de dua enerjisiyle siz pozitif duanızı yapın. Kötü reaksiyonlu negatif dualar çok ok, ok gibi tutar akrepte. O nedenle e, kendimizi biraz manevi anlamda da korumaya alalım. Enerji olarak korumaya alalım diyelim. Evet, Peki bu tutum... hocam e, kapatmadan önce Amerika diyorduk. Amerika e, hani savaşmaz ama e, şimdi... Amerika... Savaşmaz <gülüyor> bir yere ha, yani Amerika savaşmaz Amerika savaşırsa da savaşı bitirmek için girer yani çok Hı-hı. uzatmaz ee, çok enerji harcamaz hiçbir ülke için ama izler arkadan rakip Hı-hı. olarak izler ee, gücünü gösterir izler sadece şimdi bu tutulmada Amerika'da gücünü göstermek isteyecek işte bu bir yıllık süreçte 3 ay 6 ay 1 ay 2 ay akslarda Böyle kaba laflar çıkınca ülkelerin hani liderlerinden böyle güçlü şeyler çıkarsa sözler ya da savaş reaksiyonu kelimeler çıkarsa şaşırmayın, yanılmayın. Bakın buradan şimdiden ilan ettim. Bu akrep güneş tutulmasının yükselen akrepteki ülkelerdeki güç gösterisini gösterir. Ama bu arada savaş da verir. Yani savaştırmak isterse savaştırır da artık o günkü konjöktürü görmek gerekir. Ee, ama yine de akrep savaşları kısa... Çok kısa sürer bunu da söyleyeyim. Hiçbir zaman boğa akrep akslarındaki savaşlar uzun sürmez. Evet e, hocam peki o zaman Çin'e geçelim mi? Çin'e geçelim ama geçmeden kimyasallarla ilgili bir şey söyleyelim. Bu nükleer e, çok sorulan evet. e, bir soru var. Nükleer gerçekten Rusya patlatabilir mi yoksa bir sızıntı daha mı olası? Putin halkını çok seven de bir devlet başkanı benim bildiğim kadarıyla. Halkı da onu çok seviyor. Çünkü bu konu üstünde çok da uzun bir çalışma yaptım ama Putin neden bu kadar çok nükleeri ağzına alıyor? Ya da Çin mi? Hani bir akrep burcu olduğu için de. Çin, Amerika ve İsrail nükleeri en çok elinde tutan ülkeler. Bunların hangisi daha riskli hocam? Nükleer açısından. Şimdi Putin... Ee, sadece güç gösterisi yapıyor. Bunu kullanacağından dolayı değil. Güç gösterisi yapıyor. Birçok devlet sadece güç gösterisi yapıyor. Benim kanaatim gökyüzü bilimine göre şu. Bence e, hiçbir devlet nükleer gücünü kullanmayacak. Çünkü şöyle ki kullanmayacak. Neden kullanmayacak diye düşünüyorum. Göz şov yapacaklar kullanmayacaklar. Neden? Şimdi dünyanın gidişatına semavi dinlere kıyametten hemen önce çalışacak bir büyük dünya savaşına yani Armagedon'a baktığında Armagedon dünyada oluştuğunda nükleer dediğiniz 
nükleer güç kullanılacak. O kesin kullanılacak o zaman. Şimdi Armageddon nükleer savaş demek. Bu da küçük yani küçük demeyeyim büyük kıyamet demektir. Dünyanın kıyametten önce gerçekleştireceği hemen önce çalıştıracağı bir dünya savaşıdır Ar- Armageddon. Şimdi semavi dinlerin hepsinde biz bunu görürüz. Armageddon deyince bütün semavi dinler üç aşağı beş yukarı daha çok Hristiyan inancında çok baskındır. Ev- evangelistler adına bu çok baskındır. Ama şöyle e, toparlarsak biz Armageddon'u. E, Hazreti İsa son 40 yıl yeryüzüne gelecek. Armageddon Hı-hı. savaşı gerçekleşecek. Dünya savaşı gerçekleşecek. Bu bir Hı-hı. kıyamet öncesi bir savaş olacak. Bu Armageddon bu savaşta iyiler Hz. İsa ve çevresinde oluşan iyi tabaka kazanacak, kötüler kaybedecek. Armageddon savaşı bu şekilde gerçekleşiyor. Yani bu dünyanın aslında sonunun, e, kıyametin işareti, kıyamet öncesi bir savaşın kıyameti getireceğini 40 yıllık süreci anlatıyor Armageddon. Bu aslında bütün semavi dini kitaplarda da 3 aşağı 5 yukarı bütün yorum budur. Peki gökyüzü buna ne diyor? Gökyüzü diyor ki, Evet evrenin bir sonu var. Yıldızlar bunu söylüyor. Evrende bir son gerçekleşecek ama şimdi değil. O nedenle bugün bu reaksiyon gerçekleşmez derken bunu söyledim. Yani sıradan bir nükleer patlama olabilir. Çernobil gibi bir kaza olabilir akrep tutulmalarında. Çernobil tarzı bir şey olabilir. Kimyasal silah kullanılabilir kısa vadeli. Hı. Münferit alanlarda ya da küçük lokasyonlarda olabilir. Ama Büyük bir nükleer savaş şu an yok. Bu dünyanın sonu demektir. O zaman 40, Hz. İsa gelecek demektir. Yani eğer böyleyse Armageddon'un son 40 yılı olur. Ve ondan sonra dünya biter. Yani dünyanın yaşı da şu an devam edeceğini gösterdiğine göre biz balık çağının sonunda dünyanın sonu, size anlatmıştım onu. Hı hı, evet. As- gökyüzü balığın ölümüyle koç doğacak diyor. Yani balık ölecek 20 Nisan yani tam şey özür dilerim 20 Mart 20 Hı. Mart akşamı tam akşam saatinde Kuzey Yarımküre'ye göre 20 Mart ama tabii kaç yıl sonra tabii kaç yıl yani e, işte balık çağı 200 yıl sürecek daha kova çağına yeni girdik Hı. bir 400 yıl daha olduğunu düşünüyorum çok uzun bir zaman var da şimdi 4 350 yıl 400 yıl daha olduğunu düşünüyorum gökyüzü e, bilimine göre bizim bilim inancımıza göre Gökyüzü diyor ki balık çağı sona ererken bu da ortalama bir, bir takvimin yani işte diyelim ki 2500 yılın, 2400 yılın ya da 2500 yılın efendim 20 Mart'ına denk geldiğinde akşama doğru daha hava kararmadan e, ilk yerden gelen bir uğultuyla gökten düşen bir göktaşıyla başlayacağını bir uğultu ve bir göktaşının çarpışmasıyla Evet kıyamet reaksiyonu başa ama onun öncesi işte 40 yıllık Hazreti İsa döngüsü ve Armageddon Hı-hı. savaşı, nükleer savaş olacak. Orada gerçek nükleer aksiyonu göreceğiz. E, Armageddon olursa arkasından dünya bitecek, dünyanın sonu geliyor. Şimdi dünyanın sonu da gökyüzüne göre bakıyoruz, devam ediyor, e, saat çalışıyor. Gökyüzü şu an sona ermiyor. Bir nereden baksanız bir kez daha söyleyeyim, 350-400 yılı var bizim tespitimize göre. Daha 350-400 yıl daha dünya sürer. Eğer tabii şeyde Mars'ta falan bir yaşam koloniler kurmazlarsa, oralara giden dünya halkı olursa tamam orada hayat devam eder. Ama dünyanın yaşı bir müddet sonra, 400 yılda sonra sona erebilir. Böyle bir ihtimal var. Bu bir ihtimal tabii öngörü. Şimdi bu öngörüye göre balığın ölümüyle hayat biter. Tekrar koçun, koçun doğumuyla yeni bir dünyada ilahi yaradan tarafından kurulabilir. Onu artık hani yaradan biliyor biz orasını bilmiyoruz. Gökyüzü tekrar oluşacak çünkü. Şimdi o yüzden balık ölmeden yani balığın ölümü gerçekleşmeden Armageddon savaşı o dönem olur. O da nereden baksanız 400 yıl e, balık çağının sonuna denk gelecek dinler savaşı olacak. Dinler Savaşı ile dünya sona eriyor. Hazreti İsa'nın yüzeye gelmesi, 40, 40 sene yaşaması. Bunlar zaten hani e, Deccal'le savaşması, Deccal'le savaşacak Hazreti İsa, Kıyamet Savaşı olacak. Aslında Armageddon denen olay bu. Armageddon'un eski dinsel teorilere, ya teolojiye göre Çin ara ara Armageddon yapmaya çalışıyor. Çok eski yıllarda Asya Hun Devleti zamanında, Mete Han zamanında 
Çin bunu bir denemek istedi. Batı'ya yürümek istedi. Armagedon yapmak istedi ama o zaman tabii nükleer kimyasallar yok. O dönem de akrep çağıydı. Akrep dönemiydi. Yürümek istedi. Türkler hemen önünü kesti. Duvar yaptılar. Ve belli bir yerde sınırda Orta Asya'da durdu. İlerleyemedi. O ilk Armagedon yürüyüşüydü aslında. Batı'ya yürüyüş. Çin tekrar ileriki yıllarda Çin tekrar bir yürüyüşe geçmek istese de ee, bakın 1 milyar 300 bin Çin. Çin'i anlatacağız. 1 milyar 200 bin Hindi, Hintliler var Hindistan. E, kuvvetli bir Asya toplumu var. Yani Çin çok ciddi çatışmalar yaşar. Çin'in ilerlemesi yine bir e, terazi ilerlemesi. Terazi burcu için terazi ilerlemesi olur. Bozguna uğrayacaktır. Yani çok fazla geriye dönecektir. Çünkü Çin'in kuruluş tarihi terazi akrep aksanlı. Ay burcu oğlak sadece çok çalışıyor. Halkı çok çalışıp üretip dünya pazarına hükmetmek istiyor. Ekonomide birinci olmak istiyor. Ay oğlaktan dolayı. E şimdi birazdan Çin'i şimdi anlatacağız. Armageddon'un aslında hikayesinin özü bu. Yani ben böyle bir gereksiz, yanlış anlamayın sizin için söylemiyorum. Yani gereksiz senaryolara, insanları şimdi evet dezenformasyon burada geçerli. İnsanları gereksiz korkutmaya gerek yok. E, gerçekten yok. Çünkü gök bilimi Armageddon'a işaret etmiyor. Bakın sadece şu an akrep güneş tutulmasında hepim, hepinizin yani dünya halkının bir yanılsaması var. Birkaç hmm. önemli devlet birbirine kafa tutuyor. Putin bağırıyor, Amerika bağırıyor, Çin bağırıyor. Zannediyorsunuz ki bu akrep güneş tutulmasında herkes zannediyor ki gökyüzü gülüyor buna. Ee, ama bunlar şimdi ortaya çıkacak nükleer savaş yapacak hiç yok böyle bir şey. Bunlar hmm. o savaşın altında kendileri de ezilirler. Öyle bir Dünyayı kirletmek, dünyaya büyük zarar vermek, toplumları yok etmek. Bakın Amerika 2. Dünya Savaşı'nı bitirirken Hiroşima ve Nagasaki iki tane atom bombası attı. Hala o kimyasalların bedelini ödüyor, ödüyor. Hala ödeniyor, ödettiriliyor. Yani bu öyle kolay bir şey değildir yani. O ki 1945'lerde olan bir hadise. Ee, Böyle bir şeye reaksiyon verilmez. Küçük çapta bir patlama olur kabul ediyorum. Hı hı. Küçük çapta akrep kimyasalları temsil eder. Bir kimyasal, lokal yerde bir kimyasal silah denemesi yapılabilir. Güç gösterisi yapılabilir. Şu an gördüğünüz zahiri, sanal. Sanal olarak ne görüyorsunuz biliyor musunuz? Devletlerin güç kabadayılığını görüyorsunuz. Ha bak ben de bunu yaparım. Ha ben de şunu yaparım diyen bir dönemde dönemde bütün dünya ülkeleri Putin öyle bağırıyor, Amerika böyle bağırıyor, Çin öyle bağırıyor ama sadece e, bağırıyorlar. Havlayan köpek ısırmıyor. O yüzden yutmayın. Yani e, akrep tutulmaları e, büyük bir savaş getirmez. Bakın koç tutulmaları derseniz kabul ederim ama akrep tutulmaları Köklü bir savaş çıkartmaz, korkaktır bir şov yapar, milletin kulağına kar suyu kaçırır, sonra hop yer altına iner. Korkak akrepten hiçbir şey olmaz. Yani bir cacık olmaz, ondan kibarcasını böyle söyleyeyim. Yani senaryoları hep televizyonlara çıkıyorlar, izin veriyoruz tabii. Televizyonlara çıkıyorlar, oraya çıkıyorlar, buraya çıkıyorlar. Ya... Ekim bitiyor değil mi? Bak Ekim de bitiyor şu an. Ne? Kaç ay? 9 Ekim. Neredeyse Ekim de bitecek. Hani nerede bu Türk Yunan Savaşı kardeşim? Yani her gün senaryo yazıyorlar. Yok böyle bir şey. Bakın gerçekte yok. Mausus birileri üstten oyun oynuyor. E, algı operasyonu yapıyor. Bir kez daha söylüyorum. Ne Türkiye'nin ne Yunanistan'ın özellikle Türkiye ile savaşacak bir gücü yok. Böyle bir şey yok. Böyle iki parlamentoda ha ha yapıyorlar. Herkes inanıyor. Yok böyle bir şey. Ortada Yunanistan'ın başında Satürn var. Kova Burcu ülkesi. Bir günde Yunanistan'ı anlatalım. Nerede Yunanistan? Kimi ar- arkasını aldığı devlete güvenmiyor. O devlet var ya şak diye Yunanistan'ı ortada bırakır. Yunanistan bunun bilincinde. Yunanistan bunu biliyor. O şövalyeliği Kurtuluş Savaşı döneminde yaptı. Boyunun posunu aldı Lord şey. E, Trikopis aldı orada boyunun cevabını. E, o yüzden bir daha Yunan halkı, Yunan toplumu Böyle bir şey denk değil bir kere. Bütçe denk değil. Yani yapı denk değil. Arkadaş yani bir ülkeyle savaşırsan bir denk olman lazım. Askeri gücün, sayın, malzemen, bilmem neyin, savaş materyallerinin denk olması lazım. Onun bunun abisinin üstüne, abinin arkasına, abi de abi olsa yani. Her an dansöz bir abi yani. Her an satabilir, atabilir. Şimdi tamam el altından destekler, bir savaştırmaya çalışır. Baktı kaybediyor, ilk abi kaçar. 
Hep öyle yapmıştır bu abi yani. Hı. O abiye güvenilecek adam gibi bir abi değil ki. Güveneyim de arkama Hı. alayım da savaşayım. Abi baktı biri kaybediyor hemen onu yarı yolda çıplak ayakla bırakır. Vakti tarihinde yakın bir zamanda birilerini bir ülkede e, çıplak ayakla bıraktığı gibi birden hepsi tukakı oldular. O abi önce kışkırttı ondan sonra al perdenin arkasından. Onlar da dedi ki Aa, Amerika bizi destekliyordur bir girişelim şu harekete. Ne oldu abi? Aa ne kadar ayıp niye yaptın dedi. <gülüyor> ne kadar yanlış dedi. Her şey bariz belliyken. Yani o abiye güvenilmez. Öyle bir abi e, sakat bir abi. O yüzden Yunanistan'da böyle bir derdi yok. Türkiye'nin de böyle bir derdi yok. Kimse ki herkes insanları zorla savaştırmaya komplo teorisi yapmaya çalışıyor. Ben ekranlarda da görüyorum bunu. E, i̇zliyoruz. E, buradan yayınlarda izliyoruz. Bir tane var mesela bir kanalda bir adam çıkıyor hararetli bir de ekranda sopa alıyor çubuk alıyor. Bugün saldırdı şu adaya girdik şöyle olacak. Vay şöyle bas bir şey olsa diyor tamam ya. Ne milleti aldatıyorsun? Bunlar Haziran'da savaş çıkacak dediler. Çıkmadı. Temmuz'da savaş çıkacak dediler. Çıkmadı. Ağustos'ta savaş. Gökyüzü böyle bir savaş vermiyor. Ağustos savaş filmleri gösterdiler. Çıkmadı. Eylül'de kesin artık savaş olacak dediler. Olmadı. Yahu Ekim'in ortalarına geliyoruz. Gene bir savaş yok. Kimi aldatıyorlar? Bakın yıllar geçiyor. Bunların senaryoları tutmadı. Öngörüleri tutmadı. Benim dediğim doğru çıktı. Ben haklı Benim çıktım. Dediğim. Ya da sizin dediğiniz doğru çıktı öyle diyelim. Hani ben hani çok özür diliyorum. Sizi çok severek takip, takip edecek vaktim yok. Siz de mutlaka bilinçli bir şekilde bunu söylüyorsunuzdur. Hani e, takip etmediğim için hani sözler tam emin değilim. Ama siz de evet bunu dersiniz eminim buna. Yani o yüzden e, bu senaryolara gerek yok. İnsanları kışkırtmaya gerek yok. Korkutmaya gerçekten gerek yok. Savaş mamaş yok. Bir şey yok. Putin de son Aldebaran'ı gerçekleştirip zaten 2023'ün ortalarına doğru, ilkbahar aksına doğru anlaşma yapacak olayı bitirecek zaten. Hani Ukrayna'yı ekart ettikten sonra olayı bitirecek. Yani savaş reaksiyonu bitmek noktasında. E küçük lokal çatışmalar olur dünyanın her yerinde. O normaldir yani. Bu dönem Akrep ne dedik? Tutulmanın özü şu. Bakın mesajım şu. Gökyüzünün mesajı şu. Ben kabadayılık yapacağım, cesaretleneceğim, laf söz söyleyeceğim. Herkesin kulağına kar suyu kaçıracağım, aldatacağım. İş reaksiyona geldi mi? Ben hangi akrep icraat yapmış? Allah aşkınıza. Yani tanıdığım en yakın akrep insanı dibimde duruyor. Yani şurada dibimde. Bir tanesi asistanım dibimde yani iki tane asistan. Bir tanesi dibimde. Daha evlenemedi ve bir hareket bile yapamıyor. Allah aşkınıza kaç yaşına geldi? Bir akrebin reaksiyon yapacak da bir adamla daha bir kağıda imza atmayı beceremedi. Bir evlilik bile yapamadı. Akrepten bir şey olmaz e, sabit fikirli, korkak, kaygılı, kendi kendini korkutan bir yapı. İşte bunlar hep akrep burcu ülkeleri. Bir laf atar ortaya, bir kabadayılık yapar, korkağın tekidir. Hop yer altına iner. İşi Plüto'dur. Plütoniktir, yer altına gider. Koç değil ki kabadayılık yapınca gitsin toslasın. Koç olsalar anlayacağım yani. Hangi akrep tutulmasında akrep ülkesi sahneye çıkmış da şovmenlik, kısacası şovmenlik İnsanları aldatmak, kandırmak e, algı operasyonu. Savaş mavaş yok kardeşim. Herkes güllük gülistanlık içinde yaşasın. İş kurun, ticaret kurun, korkmayın. Lütfen iş kurun. Çok güzel bir güneş tutulması. Bunu pozitif yönde kullanın. Niye akrebin gölgeli tarafını insanlar ya da ülkeler çalıştırıyorlar? Senaryolarla manyak manyak şu olacak bu olacak. O ölecek. Hiç kimse ölmeyecek. Herkes yoluna devam edecek. E, i̇ş kurun, ticaret yapın. Ee, bakın ne güzel proje geliştirin. Prensip sabit yıldız. Size güç veriyor. Bugüne kadar yapmadığınız bir proje varsa cesaret edin onu yapın. Akrepler şimdi bir sürü düğün var. Akrepler evlenmeye başladı. Evlenin yahu bir kağıda imza atın. Düğün yapın. Hayat arkadaşım olur. <gülüyor> yani, <gülüyor> evlenin hayatınızı kurun. Hayatınızı yapın. İşinize gücünüze bakın. Şu olacak bu olacak da senaryolarla yaşarsanız işiniz iş yani. Ve Çin'e geçiyoruz. <gülüyor> Dur, durun hocam. Tamam. Çin'e gitmeden önce. <gülüyor> Kırmızı ışık. Bir tane eski bir söylemem lazım. Söylemezsem olmaz. Tamam. Öncelikle e, sizi çok seviyorum e, demek lazım. Bunu daha önce söylemiş miydim ama tekrar söylüyorum. Estağfurullah. Ama, e, yanına şunu eklemek isterim ki en son Emrah Bey'de yaptığım programda da şunu söylemiştim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Nükleer patlatamazlar. 
Şimdi daha, siz beni tam olarak takip etmiyorsunuz. Buradan bunu anladım. Yok gerçekten yani, edemiyorum itiraf edemiyorum. Dürüst bir insanımdır söylerim. <gülüyor> neden <gülüyor> edemiyorum. <gülüyor> Dürüst bir insanım. Neden çok etmek isterim. Çok takip etmek <gülüyor> isterim ama sizin her yayınınız olduğunda benim ya bir danışmanlığım var <gülüyor> ya efendim başka bir şeyim var. Ben çok yoğun bir insanım zaten yorgunluğundan <gülüyor> anlıyorsunuz. <gülüyor> benim sırf sizi değil hiç kimseyi takip etme gibi bir <gülüyor> durumum yok. İnsanlar beni takip ediyor ama bana deseniz ki birini takip ediyor musun? Hayır. Sosyal medyamı bile asistanlarım yönetiyor yani yönlendiriyor. Ben bir şey yapamıyorum. Yani. Buradaki dip notum <gülüyor> sadece şu size. Bir önceki yayında da söylemiştim. Beni diğer komple teorisyenleriyle aynı kefeye koy. Ben dürüst bir komple teorisyeniyim. Eminim. Ben ben eminim. Bir, e, o benim için. Ben eğer nükleer savaş görmüyorsam, stratejik olarak da görmüyorsam ya da astrolojik olarak da ya da ilmi olarak da görmüyorsam benim için nükleer saldırı yok demektir. Ben yaptığım kendi canlı yayınlarımda da, katıldığım canlı yayınlarda da nükleer patlatmanın 90 milyon insanın ölümüne sebep olacağını ve bunun hiçbir ülkenin risk olarak alamayacağını söyleyen tek insanım. Doğru düşünüyorsun. Bu risk alınamaz. Yani benim söyledim, en son söylediğim cümleler bunlar. Geri kalan tarafta Yunanistan Türkiye'ye geldiğimiz zamanda da 2022'nin başından beri soruyorlar. 2022'nin Ocak ayından bu zamana kadar da hayır kardeşim böyle bir şey yok. Boş boşun insanların gayyana gelme, iş gelmiş gal yok. Vatanınızı sevin, milletinize sahip çıkın. İstanbul'da hiçbir şey olmayacak diyen tek insanım. Doğrusu yani bir şey de ekleyin. Hı hı. En çok Rumlarla zaten iç içe yaşayan kişi benim. En çok Rum müşterisi benim var. Yani ben kendi Hı-hı. adıma söylüyorum Türkiye'nin dışında. Rumlarla iç içe yaşayan en çok Yunanistan'ı ve Güney Kıbrıs Rum kesimi benden daha iyi bilen hiç kimse yok. Hı-hı. İç içeyim, danışanlarım, her gün görüşürüm. E, kahve çay muhabbetim veya canlı ekran görüşmelerim Hı-hı. var. En çok onları ben tanıyorum. Ben içlerindeyim. Böyle bir şey yok. Bir kez daha söyleyeyim. Hı-hı. Onlar da şaşkın, onlar da şaşırıyor. Bu ne kim kimin amacı var, kim ne yapmaya çalışıyor diye... Oranın vatandaşları da, iyi niyetli tüm halkı da şaşkın. Yani ben zaten adamların içinde yaşıyorum. Yani içindeyiz yani. Şimdi e, bu insanlarla iç içeyiz. Her gün bakıyoruz, ediyoruz, konuşuyoruz. Şimdi biz bunları görüyoruz. Gördüğümüz için burada bir hareket olmaz mı? Ya da bir şey görmez miyiz yani? Bu birden gökten zembille mi inecek? Zembilli hoca mıdır bu yani? Hemen birbirimize sataşacağız. Öyle bir şey yok. Ha bakın ileriki yıllarda olabilir. Gökyüzünün ileriki yıllar için bir şey diyemem. Ama bu dönem insanlar geçim derdinde, ekonomi derdinde. Hı-hı. Bakın e, Yunanistan'da ve Güney Rum kesiminde şu an şey yok. E, bulgur türü, pirinç türü şeyler gerçekten çok az. Çok marketinde bir şey yok. Şu an insanlar üretim sıkıntısı çekiyor. Kıtlık yaklaşıyor. Yani insanlar bir şeyleri artık bulamıyorsanız. Bir şey var başladı demektir. Sen bir mağazaya gidiyorsun Neslihan Hanım. Siz bir mağazaya Hı. gidiyorsunuz. Bir pazara gidiyorsunuz. Ee, çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Burada herkese garip gelecek. İnsanlar izlesin. Acı biber bulunmuyor burada. Acı biber yok. Acı biber bulamıyorsanız bildiğiniz yeşil sivri biber. Hı. Acı biber yoksa bir tarlada acı biber yetişmiyorsa. Pazara gidip manava gidip beş kere ya gelecek şimdi gelecek şuradan gelecek şu nakliyeden Hı. buradan bu ülkeden. Bakın şimdi. Acı biber yoksa sıkıntı var demektir. Domates üretilmiyorsa sıkıntı var demektir. İnsanların üretime yönelmesi lazım. Tarıma, toprağa yüre- üretir. Ya yemeğe yönelin. Bak sağlık bozuluyor. Yeme içme kurtarıyor insanı. Yani gıdaya yönelin, tarıma yönelin. İşimizi, enerjimizi bu dönem organik tarıma verin. Yani akrep tutulmasını ne güzel değerlendirin. Gıda sektörü sanayisine yönelin. Bütün ülkeler adına söylüyorum. Ee, i̇nsanlar farkında değil. Ya işte pirinç pilavı yemesem de olur. İşte bulgur pilavı yemesem de olur. Canım makarna bugün de yemesem olur. Demeyin. Yediğiniz, içtiğiniz sofranızdaki besinler yavaş yavaş azalmaya başladı teker teker. Biraz sofraya koyduğunuz ürünlerin azalma boyutuna bir bakın. Bu üretilmiyor. Bakın manava gidiyorsunuz soruyorsunuz. Üç kere sordum ya ben kendim şok oldum. Üçüncü ya dedim nasıl yeşil ya acı biber niye gelmez? Acı Hintli bir bilim adama verdiğim durumdan dolayı Hintli bir e, profesör demişti. Dile acı gelen her şey 
e, uzun ömür verir. Yani kanser yapmaz, şifa hmm. verir. Vücudu korur. Dile tatlı gelen her şeyi kısa ömür verir ve insanı öldürür. Yani kanser yapar vesaire vesaire. Sağlık sorunu yapar. Acı yiyin tatlı yemeyin derler. Bilim adamlarının gerçek görüşüdür bu. Acı biber yediğiniz zaman vücudunuzda kanser hücresi varsa o kanser hücresini yakıyor. Tümörleri yakıyor, yok ediyor acı. Acının hmm. öyle büyük bir şifası var ki. Korkunç bir şifası var. Şimdi Acı biber bulunmuyor yahu. Pazara gidiyorsun bulamıyorsun. Manava gidiyorsun diyor ki o gün gelecek, bugün gelecek, şuradan gelecek. Aydın tarafından gelecek. Yok bilmem Yunanistan'ın şu bölgesinden geliyor. Hepsi hikaye. Tarlada acı biber yok. Şu yok, bu yok. Önce insanların buna bakması lazım. Temel tüketim maddeleri azalmaya başladı kardeşim. Dünya genelinde sıkıntı var. Afrika'nın iki tane ülkesi şu an... Kıtlıkla başladı ama bakın medya basın, dünya basını bunu göstermiyor. Biz danışanlarımızdan görüyoruz. Diyorlar ki bize şunu yollasanıza, bize bunu yollasanıza ülkede artık üretilmiyor. E, rica ediyoruz tarıma önem verin, toprağa önem verin, üretime önem verin. Türkiye'nin Yunanistan'da savaşması ne Türkiye'yi kazandırır ne Yunanistan'a bir şey kazandırır. Her iki ülkeye de ekonomik zarar felaket verir. Üç tane kara toprağını, üç tane adayı almanın kimseye faydası yoktur. Sen ülkende besleyemiyorsan halkını onu, o sıkıntıdır. Sen önce önce ülkende insanları beslemeye çalışacaksın. Yani o yüzden dünya konjüktüründe rica ediyorum insanlar daha gerçekçi konuları görsünler. Algı operasyonlarıyla yok onunla savaşacağız, bununla senaryolar yazılacak bunlara girmesinler. Daha gerçekçi yaşayalım yahu akrep güneş tutulması bunu anlatsın bize. Daha güzel gerçekçi yaşayalım, güzel üretim yapalım, iş kuralım. Hadi gelin Çin'e girelim şimdi isterseniz. Evet evet Çin'e girelim hocam. Çin 1 Ekim 1949 yıl tarihinde son celsede komünist rejimin çözülmesiyle kendi içinde bir Sosyalist Halk Partisi'nin Mao'nun etkisiyle sisteme oturdu. E, Çin'in o zamanki lideriydi. Katı bir devletti, blokaj bir devletti. Kendi iç dünyasında şu an toplam 1 milyardı, 1 milyar 300 bin civarında dünyanın en güçlü halk nüfusuna sahip. Yani ciddi bir halk kesimine sahip bir ülke. E, i̇nsan sayısı çok fazla. İnsan sayısına göre yaşam endeksi de ona göre kurulmuş. Evlerin yapılış şekli, evlerdeki oda sayısı, evlerdeki küçüklükler, trafikte en çok bisiklet gibi işte iki tekerlekli araçların daha çok kullanılması, o kadar insanı araba alıp da araç kullanamayacağı caddelerin olmaması, <gülüyor> yaşam standartlarının farklı olması. Ha, Çin'de bugün her şey var. Çin bolluk içinde. Çin'de kıtlık yok. Neden? Çin üretiyor çünkü. Ülkesinin özellikle Kuzey Doğu, Güney Doğu kesimlerinde çok büyük bir tarım yapıyor. Yapmak zorunda. Kimse 1 milyar 300 bin Çin'i besleyemez. Çin kendi halkını iyi beslemek için ciddi bir çeltik tarımı, ciddi bir buğday, tahıl tarımı, ciddi bir meyve ticareti yapıyor ve meyve üretiyor. E, bugün dünyada çok sayılı ürünleri var. Özellikle pirincin her tür kırması Çin'de çok egemen, hmm. besleyici anlamda. Hmm. Şimdi onların pirinçleri biraz daha besleyici türde. 1 Ekim 1949'da kurulduğu için tam terazi burcu ülkesi. Güneşi 7 derece doğum harit, kuruluş haritasında, e, terazi burcunda ve güneşi 11. evde. 11. ev halk kesimini, parlamentoları, halkın parlamentoya katılımı, parlamenter gücün yüksekliğini anlatır ya da halkın irade gücünü anlatır. İradeye dayalı bir devlet olduğunu biraz e, kitle örgütlerini, eyaletler bazında kurdu kitle örgütlerini anlatır. Genel sistematik yapısına baktığınızda yarı başkanlık sistemi vardır ama biz bu eyalet bağlantılarıyla başkanlık sistemi var diyoruz. Bugün Çin'i Şi dediğimiz bir devlet adamı, adı Şi, Şi dediğimiz bir devlet adamı yönetiyor. E, bu da Ulusal Halk Partisi'nin lideri, meclis tarafından seçilmiş bir kişi. E, Şi'nin ülkedeki oy potansiyel oranı çok yüksek. Partisinin Ulusal Halk Partisi'nin oy oranı da 100 milyon şu an üyesi olduğunu biliyorum. Partisinin 100 milyon üyesi var. Güçlü de sistemi devlet otoritesinde elinde tutan bir güç. Çin'in yükseleni haritasında 4 derece akrep. 4 derece akrep olduğu için Çin'de e, Venüs akrepte ve birinci evde yükselen evinde ve birinci evde. Şimdi Venüs aşk, sevgi, ikili ilişkileri anlatır. Çin'de hayatta en önemli şey ikili ilişkiler en başta. 
ikili ilişkileri yönetmek ve halk ikili ilişkilerini çok iyi yönetir. Yönettiği için çok nüfus oranı yüksektir. Evliliklere çocuk doğum oranına çok önem verirler. Venüsü akrepte olması, cinsel bağlantılı olayların çok güçlü olduğunu ve çocuk doğumunun da çok yüksek olduğunu. Venüsün akrep açısı bize çok net, çok çocuk doğumunu da gösterir. Şimdi son zamanlarda evet kısırlaştırma politikaları yapılıyor. Aile bakanlıkları önlem almaya çalışıyor ama ne kadar önlem alırlarsın bir ülkenin haritasında 1 Ekim 49 haritasında sabah 8.30'da kurulmuş Pekin merkezli haritasına baktığında Venüs birinci evde ise orada her zaman doğum oranını düşürme şansınız çok zordur. Ancak Venüs'ünün üstünde çok sert bir ay tutulması meydana gelir de o sene Doğum oranı çok yoğun düşer bunu kabul ederiz. Ama yine de kısıtlama politikaları artık ülke nüfusunu besleyemedikleri için son raddeye geldikleri için koruyorlar. Ay burcu üçüncü evinde kardeşler, kuzenler, yakın bölge, dijital konular, dijital alanlar, teknik ve teknoloji alanda çalışıyor. Oğlak'ta ve haritanın en kötü açılarından birisi 29 derecede. Eğer teknik ve teknolojiyi iyi yönde çalıştırırlarsa çok başarılı sanayi kuruyorlar. Eğer gölgeli tarafta çalıştırmak isterlerse ay oğlak 29 derece kötü niyetle de kullanabiliyorlar sanayi kollarını. Teknik, teknolojik anlamda çok dijital anlamda çok ileri bir noktadalar. Sürekli üretiyorlar ve ucuz pazar. Şimdi oğlağın hedefine çok çalışıyorlar. Ay halk halk ay halk demektir haritalarda. Halk çok yoğun çalışıyor, üretiyor ve satıyor. Hep para kazanma odaklı. Bir nevi çok çalışalım, para kazanalım odaklı bir halka sahip. Disiplinli bir halkı var. Bir ülkenin haritasında ay burcu oğlaksa o ülkenin halkı çok disiplinlidir. Korona oradan tetiklendi. Nüfus çok olduğu için önce orayı azaltmaya çalıştılar. Koronanın ilk tetiklendiği yer orasıydı. Wuhan'dı. Ama ilk çıktığında Çin halkı ne yaptı? Ulusal Halk Partisi gücü ne yaptı? Askeri gücü. Halka bir disiplin verdi. Hemen evlerinize girin kapıları kapatın. Sokağa çıkanı vurma, vurma yasası şeyi çıktı. Kanunu çıktı. Vur yasası çıktı. Asker hemen vuruyordu sokağa çıkanı. Şimdi halk hemen disiplinli ne yaptı? 3 ay eve tıkındı. 3 ayda 1 milyon 300 bin sıfırladılar. Koronayı sıfırladılar. E, ne ülkeler diyorum 10 milyon nüfusu 5 milyon nüfusu var. Koronayı sıfırlayamadı. İçeri tıktığı halde. Halkı disiplinli olması önemli. Oğlak demek çalışkan, disiplinli, otoriteli, sorumluluk sahibi bir halk gücüne sahip. Halka Çin'de bir emir ver. Oğlak halkı olduğu için... Hemen oğlak gibi çalışırlar. Tık hemen o işi yaparlar. O görevi yerine getirirler. Arı gibi çalışırlar. Eve gir dersen eve girerler. Sokağa çık dersen sokağa çıkarlar. Böyle de disiplinli bir sorumluluk sahibi ülkesi adına sorumluluk sahibi bir halk kitlesi var. Koronada bu başarıyı 3 ayda hemen biliyorsunuz gösterdiler. Başardılar. Alçalanı boğa. Yükselen noktası akrep 4'e 4 derece. Akrep boğa aksında bu tutulmalar onları da tabii çok etkiliyor. Akrep boğa aksında tabii ki ve tutulmalarla onlar da şovmenlik yapıyorlar. Abi normalde yer altından çalışır. Çin kendini akrep gibi önden göstermez. ikinci plana atar. Geri planda kalmayı tercih eder ama e, bu kadar güce sahip bir ülkenin yükseleni koç olsaydı gerisini bilemiyorum. Şu an dünyayı ne yapmışlardı? Akrep oldukları için biraz da hayat hadi gerçekten ilahi ilahi bir balans ayarı var. Yani yer altına girmeleri de normaldir plütonik açıdan. <gülüyor> yani biraz saklanmaları normaldir ki saklansınlar. 1 milyar 300 binin de 300 binin de yani yürüdüğünü hiç düşünemiyorum. <gülüyor> evet e, güneşi terazi 7. evde Satürn'ü Başak'ta o nedenle tarıma her daim önem verirler. Satürn Başak'ta olduğu için bilinçliler tarımı da her zaman güçlendiriyorlar. Tarımsal faaliyetlerde asla Satürn Başak eksenli buğday tarımını da bırakmıyorlar. Ama en önemli şeyi tepe noktaları hırslı aslan var. Mars aslanda, Plüto aslanda tam MC tepe noktasında haritalarında ve orada Şi'nin işte e, çalışma gücünü halkına aşılaması, yükselme, kariyer, efendim e, makam, mevki, otorite vermesi halkı da sürekli e, çalışma arzuyla ülkelerine yatırım yapmaya çalışıyorlar. Çin halkı birbirine düşmez. Çin halkı birbirini çok sever. 1 milyar 300 bin kişiyi getir. Kol kola el ele yaşarlar. Çünkü halk ay oğlak olduğu için iç dünyasında birbirine bağlıdır. Asla birbirini yıpratmazlar. E, birbirine tam destek verirler. Böyle de bir şanslı haritaya sahipler. 
Terazi yönünden 11. evde halk geniş kitlelerin çok gücünü alıyorlar. Siyasi güç ve otorite alıyorlar. Akrepten dolayı manevralar ve uyanık politikalar, politbüroluk yapıyorlar e, iç dünyalarında. E, Oğlaktan dolayı da güç birliği çok fazla. Çin halkını kolay kolay dünyada savaşırken hiçbir ülke deviremez kolay kolay. Deviremez. Ayı Oğlak'ta kurulmuş bir ülke. 1 Ekim 49 ay Oğlak olduğu zaman e, bütün açılarına ve matematik hesaplarına baktığımda halkı ikiye bölme şansı bile yoktur. Orada vatan haini bulamazsınız. Ülkesine hainlik eden bir tek insan bulmazsınız. Hepsi e, hatırlayın Uygur Türkleri konusunda bile hepsi kenetlendiler. Hiç Uygur Türklerinin gözünün yaşına bakmadılar. Orada oğlakta hemen vicdan yok olur, vicdansızlaşır. Kendi milliyetçi bağlarını, gelenekçi bağlarını düşünür. Çin'e önem verir. Uygur Türklerini ne yaptılar? Katlettiler. Hiç acımadan onun hemen hesapla oradan tedavüden kaldırdılar. Ee, hemen istedikleri yerde bataklıkları kurutmayı çok iyi bilen bir Çin halk e, egemen gücü var. Bunu da ekstra bunu bilerek eklemiş bir olayım. Bu değil de bir düşünmedim değil hocam. Acaba kurarken bunu bilerek mi? Hani Çin olunca e, acaba bilerek mi kurdular diye de bir düşündüm nedense. Muhtemelen çünkü haritası çok başarılı. Bir tek yükseleni akrebi ben beğenmedim. Geri kalan açıları Hı. çok güzel. Ee, bir tek orası sakat çalışır. Ama her şeyi de tam tutturamıyorsunuz. Kurarak bir şeyi sistematik kursanız da Hı. bir yerden bir açık vereceksiniz. O açık da yükselenden gelmiş. Ee, şöyle düşünün. Ee, tabii ki Çin'in kendine ait bir Çin astrolojisi var. Hı. Onlar Batı astrolojisini kullanmıyorlar bizim Hı. gibi. Hintliler Vedik, Çinliler de Çin astrolojisini Hı. kullanıyorlar. Kendi ülkelerindeki mutlaka astrologlara danışırlar, inanırlar ve gökyüzünü mutlaka e, incelerler. Kendine ait bir de Budist inançları var biliyorsunuz. Budizmi de kendi içinde Çin inancında çok iyi absorbe ederler. Yani e, geleneklerine bağlı bir toplumdur. Bunu da ekstra söyleyeyim. Evet peki hocam hep e, konuştuğumuz bir <gülüyor> Çin ve Japonya arasında bir gerilim var. Bu gerilim ilerleyen dönemlerde ve bu tutulmanın etkisiyle biraz daha tırmanır mı? Yoksa bu da aynı e, hani korkutmanın ötesine geçmez mi? Güzel bir soru. Ben buna baktım. Hiçbir zaman Çin ile Japonya birbirine girmez. Japonya Çin'in gücünün e, farkında. Japonya kendi potansiyelini de biliyor. Japonya'nın şu an tam 121 bin nüfusu var. 120 bin diyelim ortalama. Hı hı. 120 bin nüfus 1 milyar 300 bini karşısına almaz. Hı hı. Çünkü Japonya şunu da biliyor. Japonlar akıllıdır. Şunu da biliyor. E, Abe bunu rahmetli suikaste kurban gitti. Abe bunu söylemişti bir yayınında. Ben izlemiştim onu. Abe, Japon Başbakan Abe demişti ki biz eğer Çin'le sizin dediğiniz soruda biz eğer Çin'le çatışırsak Kuzey Kore'nin de Güney Kore'nin de ne yapacağını bilmiyoruz. Yani hmm. Korelilere de aradaki Kore'ye de güvenmiyorlar. Şimdi sadece hmm. Çin değil Kore de sakat. Japonya Çin sava çıkarsa Kuzey Kore'dekiler de füzeleri Japonya'ya hmm. yönlendirecekler. Japonya çok boyutlu bir uzak doğuda çok boyutlu bir düşmanla uğraşmak istemiyor. Hepsi Asya toplumları beraber barışık yaşamak istiyor. Ekonomisini de sarsmak istemiyor Japonya. Ama Japonya artık güçlü değil. Eskiden bir Japonya vardı. Yani 1960, 70, 80, 90'lara kadar Japonya, Japonya'ydı. Ama artık Japonya, bugünkü bildiğimiz Japonya değil. 2020'lerde Japonya çok gerilere düştü. Bunu da söyleyeyim. Hem ekonomide hem üretimde. Eski Japonya gücü yok. Artık Japonlar çok çalışkan, çok disiplinli falan demeyelim. Hadise orada da bitmeye başladı. Japonya'nın haritası çözülmeye başladı çünkü. Haritasında sert günler yani kötü yıllara girdiler onlar. Üretemiyorlar Hı-hı. artık. Şimdi Asya'nın patronu Çin'dir. Tartışmasız Çin'dir. Hı-hı. İkinci patron da Hindistan'dır. Çin ve Hindistan'ın egemenliğine giren bir Asya var. Güneydoğu Asya var. Japonya sessizliğini korur. İyi geçinmeye çalışır. Japonya asla bunlarla şu an çatışmaz. Bütün güçleri üstüne çekeceğini de biliyor. Akıllı hareket eder. Peki çok da konuşulan bir soru daha var. İleride Japonya ile Hindistan'ın pardon Çin ile Hindistan'ın karşı karşıya geleceği ve birbirlerine savaş açma ihtimali gibi bir olasılık çok konuşuluyor. Gökyüzünde bunu işaret eden bir şey var mı ileriki dönemlerde? Neden Çin ve Hindistan bu kadar önemli aynı zamanda? 
Ben onların ikisinin haritasını bundan 3 yıl önce kıyasladım. Hindistan'la Çin'in haritasını kıyasladım. Birbirine hiçbir şekilde savaş yapmayacak bir harita. Yani birbirine kafa tutmayacak bir harita. Onları içeriden tutan inanç sistemleri var. O inanç sistemleri birbirine bunları çatıştırmayacak. Ama şu konuda yarışıyorlar. Haritalarında sonra çok iyi baktım haritalar. Onlar Hı-hı. savaşmazlar. Birbirine bağlaşık gibiler. Ee, ama şu yarış var. Rekabet derseniz şu var. Teknolojide, bilişimde, yazılımda ve özellikle dijitalde savaşıyorlar kesinlikle. O zaman ben şunu çok merak ediyorum hocam. Biz buradan Hindistan'ı seyrederken kirli, insanları yakan, ineklere tapan ve e, sürekli eski arabalar yani böyle çok bize çok farklı lanse edilen bir Hindistan var. E, çok e, fakir lanse edilen bir Hindistan var. <gülüyor> yani görülen ve görünmeyen arasındaki bu ince fark Çin'le yarışacak kadar büyük güçlü. Mü? Güçlü ve büyük aynen. Hindistan hem nüfus olarak Çin'le kafa kafaya arada yüz bin fark var. Hem Hı-hı. kafa kafayalar hem nüfus olarak kafa kafayalar hem de ekonomik olarak üretim olarak te- teknik teknolojik dijital ve bilişim konusunda kafa kafaya sanayileri ve uzay sanayileri var. Şimdi ikisi eşit denk bir devlet o yüzden savaşmazlar birbirine çok denkler. Fakat e, ekstra şunu söyleyeyim. Hindistan'ın altyapısında bir İngiliz kültürü olduğu için, yüzyıllar önce İngiliz sömürgesinde kaldığı için bir İngiliz kültürü var iç dünyasında, eski kültürlerinde. Bir İngiliz hegomanyası var. Ama Çin öyle değil. Çin çok milliyetçi ve yerel. Çin Hı-hı. yerel ve milli bir devlet. Yani hiç içini, tarihte Çin çok eski bir toplumdur. En eski toplumlardan biridir. Çin hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde şey yapmaz, kendi şeyini bozmaz, yapısını bozmaz. Hindistan öyle değil. İçine biraz Amerikan, biraz özellikle İngiliz ağırlıklı bir sömürge gücü girmiş zamanında ve o Hindistan'da bir hegomanya yapmış, hegomanya bırakmış. Hintliler Çinlilere göre İngilizceyi, İngiliz kültürünü daha iyi biliyorlar. Bugün dünya devletlerinde Çinliler mi egemen batı dünyasında? Hintliler mi egemen derseniz Hintliler daha egemen. Şimdi sizin sorunuzun cevabı şu. Geniş perspektiften söyledim. Hindistan'ı Türkiye'den bakarsanız hiç iyi göremezsiniz. Değerlendiremezsiniz. E, algı, algı yanlışlığı var. Hindistan sizin algıladığınız gibi ya da söylenen söylentilere göre gibi bir devlet değil. Hindistan çok güçlü bir devlet. Hindistan içinde çok güçlü bir ee, sanayi var, bilişim var, yazılım var, e, teknoloji var, dijital var. Halkı da arı gibi çalışan bir toplum. Ve e, arkasında şu da var, işte onu söylemek istedim. Batı dünyasına gidip iyi eğitimler alıp İngiltere'de, Oxford, Hı-hı. şurada burada büyük üniversite, Amerika'daki üniversitelerde iyi eğitimler alıp gelip Çin'e, şey Hindistan'a gelip Hı-hı. Bombay'da e, hocalık yapan, e, mühendislik yapan insanlar var. Hindistan neden Çin'le yarışır seviyeye geldi? Hindistan dışarıya beyin göçü verdi zamanında ama çok akıllı bir toplum. Hindu geleneğine göre o beyin gücü al öğreneceğini öğrendi ve geldi şu an Hindistan'da o beyin gücünün faydasını gösteriyor. Yani dışarıya çok fazla mühendis, mimar gönderen bilgi, işte işte doktor veya işte üretici RG uzmanı gönderen hmm. ve bu bilişimcilerin e, ülkelerine döndükten sonra verdiği katkı payı çok yüksek. E, bunu da Batı yetiştirip gönderiyor hmm. onları ve o Hindistan'ın kalkınmasını sağlıyor. Batı da bunu niye yaptı Hindistan'a? Hediye gibi yaptı. Siz bugün Türkiye'den elinizi konusu sağlayıp İngiltere'ye, Londra'ya giremiyorsunuz. Ama bir Hindistan'da çok rahat girebiliyor. Girebiliyor. Neden? Batı oraya o kapıyı açtı ki e, öğretelim, bunları bilgilendirelim, güçlendirelim. Hmm. In, en azından Çin bir atağa kalktığında bunlar bir sübap olsun orada. Hani böyle bir tampon olsunlar. Hı hı. Hindistan en azından onunla yarışır bir pozisyon olsun. Bizden önce Hintliler bu işe müdahale etsin diye Hindistan'ı güçlendirdiler. Hindistan tahmin edilenden çok daha güçlü bir devlet. Ama televizyonlarda veya belki algılarınızda, algılarda e, kötü sokaklarını, işte... Lavabolar, lavaboların olmadığı alanda falan gösteriyorlar. Öyle değil. Hindistan'ın çok büyük bir kas sistemi var. Elit sistemi var. Üst düzey yani halk sınıfları ayrılmıştır orada. Ciddi bir sınıf kas sistemi vardır. 
üst kesimler yani e, ilk 3-4 sıra e, rahiplere kadar yani ilk 3-4 sıra çok iyi yaşar, zengin yaşar. Hepsinin de tertemiz lavaboları da var. Ama halkın bir kesimi, kastın en altında kalan kesim, e, self dediğimiz kesim, köylü kesimidir. Üreten ve çalışan kesimdir. Hı hı. Evet oralar biraz varoşlarda yaşıyor. Nüfus gereği derme çatma evlerde veya kötü koşullarda yaşıyor. Doğru. Hı hı. Ama ekranlarda da genelde hep karalamak için biliyorsunuz böyle yerleri gösterirler. Evet, evet, evet. İşin kaymak kısmını göstermezler. Aslında Hindistan kaymağı bol bir devlettir. Güçlü bir devlettir. Bunu da buradan söylemiş olalım. O zaman son iki sorum ne kadar da süremiz kaldı bilmiyorum bu saatin dolmasına ama Çin sosyal kredi sistemiyle yönetiliyor. Sosyal kredi sisteminin gökyüzünde bu söyler mi bilmiyorum ama başka ülkelere yayılma ihtimali var mı hocam? Mesela Türkiye'de de aslında konuşulan, uygulanmaya çalışılan bazı şehirler var. İsim vermeyeceğim. Ama bu sosyal kredi sistemi Çin'de yoğun olarak kullanılıyor. Yani puanla hareket ediyorlar. Bu başka ülkelerde görülür mü? Bir de son sorum bu konuyla alakalı. Harris, Budist ve Hintli bilim kadarıyla Amerika'da bu gelirse yani Biden'dan sonra Harris gelirse Hindistan'la alakalı daha farklı bir olay yaşanabilir mi? Yani e, Amer- ah, sorumu sormuş olayım son 20 saniye. Hocam kapatalım görüşürüz. Sorunuz anlaşılmıştır cevaplayacağım. Tamam. <gülüyor> Tamamdır. Tamam hocam.